అంటే టిప్ స్పీడ్ రేషియోకి అదేవిధంగా పవర్ కోఫిషెంట్కి మధ్యలో కనుక మనం ఒక గ్రాఫ్ని డ్రా చేసినట్లయితే ఆ గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందమ్మా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏమో టిప్ స్పీడ్ రేషియో తీసుకుందాం వై యాక్సిస్ మీద ఏమో పవర్ కోఫిషెంట్ సిపి తీసుకుందాం వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ది సిపి సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్తున్నాం ఓకే సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేటర్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ టిఎస్ఆర్ అండ్ సిపి విల్ బి లుక్ లైక్ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేటర్స్ అంటే అది బట్ ఏ విండ్ టర్బైన్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో దానికి టిప్ స్పీడ్ రేషియో పవర్ కోఫిషన్ మధ్యలో గ్రాఫ్ ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది అదే మనం కనుక వాటర్ పంపింగ్ లేకపోతే హారిజెంటల్ యాక్సిస్ విండర్ బైన్స్ ఉన్నాయి కదా సావోనీస్ రోటర్స్ వాటిని కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఇది దేనికి సావోనియస్ రోటర్ సావోనియస్ రోటర్ అంటే ఇది హారి వర్టికల్ యాక్సిస్ విండర్ బైన్ నెక్స్ట్ ఇది పవర్ జనరేటింగ్ వింటర్ బైన్స్కి పవర్ జనరేటింగ్ వింటర్ బైన్స్ అంటే హారిజెంటల్ యాక్సిస్ వింటర్ బైన్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఈ గ్రాఫ్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ది టిప్ స్పీడ్ రేషియో ద పవర్ కోఫిషెంట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ టు ఏ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అండ్ దెన్ డిక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ టిప్ స్పీడ్ రేషియోని పెంచుతూ పోతే పవర్ కోఫిషెంట్ ఏమవుతుంది పెరుగుతూ పోతుంది మ్యాక్సిమం వాల్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది తగ్గుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి పవర్ అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే టిప్ స్పీడ్ రేషియో ఎంత ఉన్నా పర్లేదా కాదు ఇదిగోండి ఈ పర్టికులర్ టిప్ స్పీడ్ దగ్గర పవర్ కోఫిషెంట్ ఏమైంది మ్యాక్సిమం ఉంది అంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా టిప్ స్పీడ్ రేషియోని ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర కనుక మెయింటైన్ చేసినట్లయితే పవర్ అవుట్పుట్ కూడా ఏమవుతుంది కాన్స్టెంట్గా వస్తుంది అంటే ఎక్కువగా మనం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది దీని మీద ఆధారపడి ఉంది టిప్ స్పీడ్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి టిప్ స్పీడ్ బై విండ్ స్పీడ్ డినామినేటర్లో విండ్ స్పీడ్ ఉంది విండ్ యొక్క స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అవుతుందా అవ్వదు విండ్ స్పీడ్ అనేది ఒకసారి ఎక్కువ ఉండదు ఒకసారి తక్కువ ఉండదు అంటే టిప్ స్పీడ్ రేషియో అనేది టిఎస్ఆర్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయితే డినామినేటర్ మారిద్ది కాబట్టి రేషియో కూడా మారిద్ది అంటే టిఎస్ఆర్ మారుతూ ఉంటుంది అంటే మరి టిఎస్ఆర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచితేనే మనకి పవర్ అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది మరి ఆ టిఎస్ఆర్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి అంటే ఎలా ఉంచాలి బై వేరింగ్ ది పిచ్ యాంగిల్ మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్లో చెప్పినప్పుడు మనం తీసుకునేటువంటి విండ్ టర్బైన్ యొక్క వింగ్ని నథింగ్ బట్ బ్లేడ్ని విండ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఫ్లో అవుతుందో అదే డైరెక్షన్లో మనం ప్లేస్ చేసి ఉంచినట్లయితే అక్కడ డ్రాగ్ అనేది తగ్గుతుంది లిఫ్ట్ కోషన్ అనేది పెరుగుతుంది అన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి ఇలా ఉందనుకోండి బ్లేడ్ అనేది విండ్ ఇటు నుంచి బ్లో అవుతుంది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండ్ ఇటు నుంచి బ్లో అవుతుంది అనుకోండి బ్లేడ్ ఇలా ఉంది విండ్ స్పీడ్ మారింది ఆటోమేటిక్గా బ్లేడ్ రొటేషన్ కూడా ఏమైంది మారింది అంటే ఈ బ్లేడ్ రొటేషన్ మారకుండా ఉండదు బట్ టిప్ స్పీడ్ రేషియో అనేది మారకుండా ఉండటం కోసం ఏం చేస్తాం ఈ బ్లేడ్ని రొటేట్ చేస్తాం ఇలా ఈ విధంగా రొటేట్ చేస్తాం దాన్ని నథింగ్ బట్ వేరింగ్ ది పిచ్ యాంగిల్ పిచ్ యాంగిల్ మార్చాలి పిచ్ యాంగిల్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్ ఫర్ ది కాన్స్టెంట్ టిప్ స్పీడ్ రేషియో టిఎస్ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి విండ్ టర్బైన్ యొక్క పిచ్ యాంగిల్ని మారుస్తూ ఉండాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు విండ్ స్పీడ్ విండ్ స్పీడ్కి తగ్గట్టుగా మనం పిచ్ యాంగిల్ని మారుస్తూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు టిఎస్ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది టిఎస్ఆర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే పవర్ అవుట్పుట్ కూడా ఏమవుతుంది కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఇది ఇవి ఈ రెండు కాంపొనెంట్స్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది వింటర్ బైన్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంకొకటి టిప్ స్పీడ్ రేషియో అనేది దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంకొకటి టార్క్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది టార్క్ టార్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది రొటేషన్ ఇప్పుడు ఈ రోటర్ అనేది తిరగాలి తిరగాలంటే ఏం ఉండాలి టార్క్ ఉండాలిగా మరి ఆ టార్క్ మీద కూడా టిప్ స్పీడ్ రేషియో అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ టార్క్ దేనికి ఎక్కువగా దేని తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ద టర్బైన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది హై సాలిడిటీ అండ్ లోవర్ రొటేషనల్ స్పీడ్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ పవర్ మనం తీసుకునేటువంటి వింటర్ టర్బైన్లో బ్లేడ్స్ ఉంటాయి కదా ఈ బ్లేడ్స్కి సాలిడిటీ ఉంటుంది అంటే దృఢత్వం అనేది ఉంటుంది ఆ సాలిడిటీ ఎక్కువగా ఉండి లో రొటేషనల్ స్పీడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ మనకి పవర్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒకవేళ దీనికి సాలిడిటీ తక్కువగ
affecting the performance of the wind turbine. Wind turbine yoke performance ane di weight weight meda adar padu untu undi ande tip speed ratio meda adhe vidanga power coefficient meda ee rentity meda adar padu undi 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 ok idhi components or yoke performance ane effect chese aithe dhini operate chaya ali ande main ga manu vayin choose ko ali wind speed choose ko ali ande dhani operating characteristics ando sorry avi got choose ando Operating characteristics of wind turbine. Okay, operating characteristics mainly three. Operating characteristics mainly one dalama, more dalama. First day, cutting speed. Pre wind turbine is strong one. विंड टर्बाइन अने स्पीड आफ् दि विंड सर रोटेट अव फर् एग्जापल मे इंट फैन दीको फैन स्विच आफ्चे बैठ नीचे विंड ब्लो इंट की आ विंड ब्लो फैन तिग्दा कोई सदर्भा तिग्दी को सदर्भा तिगो अटे तक विंड वनको फैन रोटेट अव विंड वनको रूम की स्विच आफ्जा आटोमेट फैन तिगत गा की अटे द ब्लेड्स of the wind turbine does not rotate at the lower speeds they will be starts rotating at particular speeds that speed will be known as cutting speed rotor yoke blades anevi a speed padthe a speed padthe a speed degara rotate avavu particular ga oka speed degara adi rotate avadu start avutundi a speed degara ite rotor yoke blades anevi rotate avadu start avutundo dani anpilistam cutting speed antam the minimum speed at which the blades of the wind turbine will starts rotating will be known as cutting speed a speed degara ite wind turbine yokka blades anevi rotate avadam start avutayo aa speed ni em bilistam cutting speed ani bilistam rendavadi rated speed on increasing the wind speed the number of rotations made by the blades will also increases विंड स्पीड ब्लेड्स ब्लेड्स रोटेशन अभी ब्लेड्स रोटेशन इक पवर अवटूत एव्री डिजन ईज मैनुफाक्चर वित् लिमिट प्रती इंस्ट्रुमेंट को लिमट तो मैनुफाक्चर फर् एग्जापल इन जनरेटर दूसरा आ जनरेटर या कैपबिटी वन कि अट्ठना वन कि अभी इप्ड वन कि कटे एक्व पवर ने प्रोड्यूस एंत विचना एन साल रोटेटा शाफ्ट में एन साल तिपना दीन वे पवर एम अवाली वन कि वाटे वन कि कटे एक्व रा ट्रई चे बर्न अटे कई अटे इपू मैक्म पवर अवटूट अने ये स्पीड दिखरेते वस्तुं दो दान नेवन बिलिस्ताओं रेटेड स्पीड अंटा the minimum speed at which the power produced by the wind turbines is maximum the speed will be known as rated speed ये स्पीड ऑफ़ दी विंड दिखरेते मानों तीस कुनेट वन्टी जनरेटर निचे मैक्सिमम पावर ने दी बाईटी कोच्चे स्तुं दो मैक्सिमम पावर इन दिमाग रेटेड पावर रेटेड पावर ने दी वस्तुं दो आ स्पीड नेवन बिलिस्ताओं रेटेड स्पीड अंटा जनरल का कटिंग स्पीड ने दी अंतम उन्नत दी अंडे 10 to 18 kmph उन्नत दी 10 to 18 किलोमीटर पर आवर उन्नत दी रेटेड स्पीड अंतम उन्नत अंडे 40 to 55 kmph उन्नत दी ऐ दी रेटेड स्पीड kmph अंडे किलोमीटर पर आवर ओके नेक्स्ट स्पीडिंग आप बिरुद्ध नहीं आटोमेटिक एंजल बिरुद्ध नहीं नंबर ऑफ रोटेशंस बिरुद्ध बोलते हैं इन दाज़ जब दिन योग का कैपोबिलिटी वन मेगा वाट अंदर कंटेन रोटेशंस परिकिते इकड़ वोवर हीट होते हैं वोवर हीट होच्छ बरना ही पाते आला बरना ही नहीं अनकोण दाने मानो जेनरेटर नहीं ऑफ चेयर से निकलने परिस्थित होते हैं तो दान ने वन बिल्कुल सरंटे कट ऑफ स्पीड अंडर हम बोलते हैं कट ऑफ स्पीड कट ऑफ स्पीड इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द विंड एट विच द शटडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर जेनरेटर विल अकर्स विल बी नोन एस कट ऑफ स्पीड ये विंड स्पीड देख रहे थे मानो 
పవర్ ప్రొడక్షన్ని ఆఫ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు కట్ ఆఫ్ స్పీడ్ అని పిలుస్తారు ఈ కట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందంటే జనరల్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంటుంది ఓకే వీటి మధ్యలో ఇవి ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓకే సరే వీటిని గ్రాఫ్ రూపంలో చూపిద్దాం వీ ఆర్ డ్రాయింగ్ ఎ గ్రాఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ విండ్ స్పీడ్ అండ్ పవర్ పవర్కి విండ్ స్పీడ్కి మధ్యలో గ్రాఫ్కి ఇద్దాం ఇవ్వండి ఫస్ట్ విండ్ స్పీడ్ జీరో పవర్ ఏమైనా వచ్చిందా రాదు ఎందుకని రోటర్ తిరగదు కాబట్టి విండ్ స్పీడ్ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ రోటర్ రొటేట్ అవుతుందా అవ్వదు టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ రొటేట్ అవుతుందా అవ్వదు త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ రొటేట్ అవుతుంది అంటే టూ టు త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ మధ్యలో పవర్ ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఏదో పర్టికులర్ మినిమం స్పీడ్ దగ్గర పవర్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పవర్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఈ స్పీడ్ ఏమని పిలుస్తారు కటింగ్ స్పీడ్ అంటారు కటింగ్ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మినిమం స్పీడ్ అట్ విచ్ ద పవర్ ప్రొడక్షన్ విల్ బీ అక్కర్స్ ఎంత మినిమం స్పీడ్ దగ్గర అయితే పవర్ ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు కటింగ్ స్పీడ్ అంటాం ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ది స్పీడ్ ఇంకా కటింగ్ స్పీడ్ కానీ స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా పవర్ అవుట్పుట్ కూడా ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అమ్మ పవర్ అవుట్పుట్ ఇలా హైపర్ ఎక్స్పెనెన్షియల్లీ రాసాను ఎందుకని పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ రో బి ఇన్ఫినిటీ క్యూ గుర్తుందా హాఫ్ రో ఏ ఓకే హాఫ్ రో ఏ విఎం ఫ్రీ క్యూ ఫస్ట్లో చెప్పాం పవర్ కంటైన్ ఇన్ ది విన్ ఈజ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ రో ఏ వి ఇన్ఫినిటి క్యూ దిస్ మీన్స్ పవర్ కంటైన్ ఇన్ ది విన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది క్యూబ్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ మనం తీసుకున్నటువంటి విండ్లో ఎంత పవర్ ఉంటుంది అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దాని యొక్క స్పీడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అయితే డైరెక్ట్గా స్పీడ్ యొక్క క్యూబ్కి అంటే స్పీడ్ కొద్దిగా పెరిగినా పవర్ ఏమవుతుంది చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అందుకని మనకి గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఓకే నాన్ వేరియబుల్ గ్రాఫ్ అనేది వస్తుంది అయితే ఇలా మ్యాక్సిమం వెళ్ళిపోయింది మ్యాక్సిమం ఎక్కడ దాకా వచ్చింది పవర్ అవుట్పుట్ రేటెడ్ పవర్ దాకా వచ్చింది ఇది రేటెడ్ పవర్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ది రేటెడ్ పవర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ రేటెడ్ పవర్ దాకా వచ్చేసాం స్పీడ్ ఇంతకంటే పెరిగింది ఈ స్పీడ్ని రేటెడ్ స్పీడ్ అనుకుంటాం స్పీడ్ ఇంతకంటే పెరిగింది పవర్ అవుట్పుట్ ఇంకా పెరిగిందా పెరగకూడదు పవర్ అవుట్పుట్ పెరిగింది అనుకో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమైంది ఎక్కువ హీట్ వచ్చింది ఎక్కువ హీట్ వస్తే కాలిపోయింది మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం మనకి రేటెడ్ పవర్ వస్తూ ఉండాలి కానీ అది ఆపకూడదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం పీచ్ యాంగిల్ మారుస్తాం ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాం ఇందాక జనరేటర్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాం అంటే ఇప్పుడు దీనికి మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఉంటుంది ఏది రేటెడ్ పవర్ వన్స్ రేటెడ్ పవర్ రీచ్ అయిన తర్వాత విండ్ స్పీడ్ అనేది ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ రొటేషన్స్ పెరుగుతాయి అప్పుడు బర్న్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలా బర్న్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం పిచ్ యాంగిల్ మారుస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు విండ్ స్పీడ్ ముందు నుంచి వస్తుంది ఇవ్వండి ఇలా ఉంది అనుకోండి విండ్ స్పీడ్ ముందు నుంచి వస్తుంది పవర్ అవుట్పుట్ మ్యాక్సిమం వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి పవర్ అవుట్పుట్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి దీన్ని ఆపకూడదు అప్పుడు ఏం చేస్తే సరిపోయింది ఈ పీ ఛాంగిల్ ఇలా మారుస్తాం పీ ఛాంగిల్ తగ్గించి ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్ తగ్గుతాయి కదా అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ అనేవి దీని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి విండ్ స్పీడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అదేవిధంగా పీ ఛాంగిల్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి ఇప్పుడు పీ ఛాంగిల్ మార్చాం అనుకో ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ తగ్గుతాయి కదా నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ తగ్గినాయి అనుకోండి అప్పుడు పవర్ అవుట్పుట్ కూడా ఏమవుతుంది మనకి కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అర్థం కావట్లేదా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి అమ్మ విండ్ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అవుట్పుట్ పవర్ కూడా ఏమవుతుంది పెరుగుతూ పోతుంది ఏదో ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ దగ్గర అవుట్పుట్ పవర్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది ఆ మ్యాక్సిమం పవర్ని ఏమని పిలుస్తాం రేటెడ్ పవర్ అని పిలుస్తాం ఆ స్పీడ్ ఏమని పిలుస్తాం రేటెడ్ స్పీడ్ అని పిలుస్తాం రేటెడ్ స్పీడ్ దగ్గర వచ్చేటువంటి పవరే మ్యాక్సిమం పవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రేటెడ్ స్పీడ్ కంటే కూడా ఎక్కువగా విండ్ స్పీడ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేటెడ్ స్పీడ్ నేను ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో విండ్ బ్లో అవుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ పెరుగుతాయి కదా అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దగ్గర వన్ మెగావాట్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ దగ్గర వన్ మెగావాట్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడు సిక్స్ట
కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ని మెయింటైన్ చేస్తాం ఇలా కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ని ఎంతవరకు మెయింటైన్ చేయొచ్చు మనం పీచ్ యాంగిల్ పూర్తిగా తగ్గించే వరకు మెయింటైన్ చేయొచ్చు పీచ్ యాంగిల్ ఇంకా మార్చడానికి లేదు అయినా విండ్ ఇంకా ఎక్కువగా బ్లో అవుతూనే ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఇంకేం చేయాలి దాన్ని ఆఫ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం ఈ విండ్ టర్బైన్ ఆఫ్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం కట్ ఆఫ్ స్పీడ్ అని పిలుస్తాం దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం కట్ ఆఫ్ స్పీడ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇది ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది విండ్ టర్బైన్ విండ్ టర్బైన్ యొక్క ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమైంది కటింగ్ స్పీడ్ రేటెడ్ స్పీడ్ కట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఓకే ఈ మూడు అయితే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారు బెడ్స్ లిమిట్ అంటారు బెడ్స్ లిమిట్ వాట్ ఈస్ ద బెడ్స్ లిమిట్ బెడ్స్ లిమిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మాక్సిమం థియరిటికల్ పవర్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది విండ్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ నుంచి మ్యాక్సిమం మనం ఎంతైతే ఎనర్జీని తీసుకోగలమో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు బెడ్ లిమిట్ అని పిలుస్తారు బెడ్ లిమిట్ ఎంత ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసింది ఇదే సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ ఏ అదే ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ విండ్ దగ్గర నుంచి మనం మ్యాక్సిమం ఎంతైతే ఎనర్జీని తీసుకోగలమో ఆ లిమిట్ ఏమని పిలుస్తారు బెడ్ లిమిట్ అని పిలుస్తారు బెడ్ లిమిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అంటే విండ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ జోల్స్ ఉంది అనుకోండి 59 నైన్ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మాత్రమే మనం తీసుకోగలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ నైన్ జోల్స్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం దేనికి ఉంది జనరేటర్కి ఉందా షాఫ్ట్కి ఉందా రోటర్కి ఉందా రోటర్కి ఉంది రోటర్ యొక్క మ్యాక్సిమం క్యాపబిలిటీ ఎంత ఫిఫ్టీ నైన్ అయితే ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి దీనికి ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందా ఉండదు ఎంత ఉంటుంది ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ అవైలబిలిటీనేమో ఫిఫ్టీ నైన్ కానీ రోటర్ తీసుకునేది ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే రోటర్ తీసుకుంటుంది ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ తీసుకుంది అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి అదే ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుందా ఉండదు ఎందుకు ఉండదు ఇది రోటర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇక్కడి నుంచి పవర్ పవర్ అనేది ఎక్కడ రాకపోవాలి ఈ మెయిన్ షాఫ్ట్ కూడా గేర్ బాక్స్కి వెళ్ళాలి గేర్ బాక్స్ నుంచి బ్రేక్ ద్వారా ఈ జనరేటర్ దగ్గరికి పోవాలి అయితే ఈ లోపల మనం వాడేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతి ఇన్స్ట్రుమెంట్కి కూడా ఎఫిషియన్సీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉండదుగా ఎఫిషియన్సీ అనేది ప్రతి ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఏమవుతుంది లెస్ దాన్ వన్ ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ నైన్ దీని దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది ఇంకా తగ్గింది అంటే ఓల్ అరౌండ్లీ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఎఫిషియన్సీ అనేది ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎందులో ఈ విండ్ టర్బైన్లో ఓకే ఇది విండ్ టర్బైన్ యొక్క కాంపనెంట్స్ వాటి యొక్క ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయితే దీనివల్ల ఉండేటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది విండ్ టర్బైన్ విండ్ టర్బైన్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ ఈ సోర్స్ని మనం రెన్యూబుల్ అంటే ఎన్నిసార్లు కావాలంటే ఎన్నిసార్లు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది రెన్యూబుల్ అని సార్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ క్లీన్ అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఇది ప్యూర్ అంటే మనకి నేచర్లో దాని అంతా అదే దొరుకుతుంది అదేవిధంగా ఎన్విరాల్మెంట్ మీద కూడా ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు ఓకే అది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దీస్ విండ్ టర్బైన్స్ ఆర్ ఎలివేటెడ్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ విండ్ టర్బైన్స్ ఏంటి గ్రౌండ్ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఎత్తులు పెట్టాం ఈ ఎక్కువ ఎత్తులో పెట్టడం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి ఉపయోగం ఏంటి ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం హైట్ పెరుగుతూ ఉంటే విండ్ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది విండ్ స్పీడ్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా విండ్ యొక్క ఎనర్జీ పెరుగుతుంది అప్పుడు మనం ఎక్కువ ఎనర్జీని తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే హైట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ ఎనర్జీని మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు అదొక అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద సేమ్ అట్ ద సేమ్ టైం ద ఏరియా ఆక్యుపైడ్ బై ది విండ్ టర్బైన్ ఇస్ ఆల్సో లెస్ విండ్ టర్బైన్స్ తీసుకునేటువంటి ఏరియా ఎలా ఉంటాయి చాలా తక్కువ అండి ఇక్కడ టవర్ ఉంటుంది ఈ టవర్ వరకే ఆ ఏరియా తీసుకునేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ కానీ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ కానీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కానీ తీసుకోండి అది ఒక కొన్ని ఎకరాలు ఉంటాయి ఒక వంద ఎకరాలు రెండు వందల ఎకరాలు నూట యాభై ఎకరాలు తీసుకొని ఇంకా ఆ లోపల మొత్తం పవర్ ప్రొడక్షన్కి వాడతారు ఇంకా దేనికి వాడడానికి ఉపయోగం ఉండదు కానీ ఈ విండ్ టర్బైన్స్ దగ్గర అలా కాదు ఓన్లీ ఈ టవర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఏరియా వరకు వదిలేసి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఏరియాని మనం వాడుకోవచ్చు మీరు మీకు తెలిసిందే తమిళనాడు గుజరాత్ ఆ ఏరియాస్లో పొలాల్లోనే విండ్ టర్బైన్స్ ఉంటాయి విండ్ టర్బైన్ ఒక చోట కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఆ విండ్ టర
అంటే అన్ని ఏరియాలకి పవర్ ప్ర పవర్ సప్లై ఉండదు అలా పవర్ సప్లై లేనటువంటి ప్లేసెస్లో కూడా ఈ విండ్ టర్బైన్స్ ఉపయోగించి మనం ఏం చేయొచ్చు పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి వీ కెన్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ పవర్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ది రిమోట్ లొకేషన్స్ రిమోట్ లొకేషన్స్ ఎక్కువ పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే వెన్ వీ కంబైన్ ది విండ్ ఎనర్జీ విత్ ది సోలార్ ఎనర్జీ వీ కెన్ డెలివర్ కంటిన్యూస్ సప్లై టు ది పీపుల్ సోలార్ ఎనర్జీని విండ్ ఎనర్జీని రెండింటినీ కంబైన్ చేసి మనం కంటిన్యూస్గా పవర్ ప్రొడక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకని సోలార్ అనేది నైట్ టైంలో ఉండదు ఓన్లీ డే టైంలోనే ఉంటుంది అయితే దాని నుంచి కొంత వస్తుంది దాంట్లో కూడా ఎఫిషియన్సీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా కొంతే ఉంటుందని చెప్పాం అదేవిధంగా వింటర్ బైన్ కూడా కొంత ఉంటుంది అండ్ ఈ రెండింటినీ కలిపి మనం ఏం చేయొచ్చు పవర్ ప్రొడక్షన్ కింద అంటే పవర్ సప్లై కంటిన్యూస్గా ఉండే విధంగా చూసుకోవచ్చు దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది వింటర్ బైన్ అండ్ డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ ద డిజడ్వాంటేజ్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది విండ్ ఈస్ వేరింగ్ దట్ మీన్స్ ద పవర్ కంటైన్ ఇన్ ది విండ్ విల్ బి వేరియబుల్ మనకి విండ్లో ఉండేటువంటి పవర్ అనేది ఏమవుతుంది మారుతూ ఉంటుంది ఒకసారి విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండదు ఒకసారి విండ్ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఒకసారి పవర్ ఎక్కువ ఉండదు ఒకసారి పవర్ తక్కువ ఉండదు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ పవర్ కూడా ఏమైంది మారుతూ ఉంటుంది అదొక డిజడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ద కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్ విల్ బి వెరీ హై అండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఈ టర్బైన్స్ తయారు చేయాలి అన్న దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా సరే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పని అదేవిధంగా నాయిస్ పొల్యూషన్ ఈజ్ మోర్ దీని నుంచి వచ్చే నాయిస్ అంటే ఈ ఫ్యాన్ రొటేట్ అవుతుంది కదా ఆ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చేటువంటి నాయిస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక జెట్ ప్లేన్ ఒక జెట్ ప్లేన్ అనేది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత నాయిస్ అయితే వస్తుందో ఒక విండ్ టర్బైన్ రొటేట్ అయినా కూడా అంతే నాయిస్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది విండ్ టర్బైన్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ది ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ జనరేటర్స్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ జనరేటర్స్తో పోలిస్తే విండ్ టర్బైన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎలా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇట్ విల్ ఆల్సో కాజెస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫీరియన్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫీరియన్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫీరియన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ అబ్సక్ట్ ది సిగ్నల్స్ కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్స్ని అబ్సక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మెయిన్లీ టీవీ సిగ్నల్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్తాం రాడార్ సిగ్నల్ ఏరోప్లేన్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వాలి అంటే వాటికి రాడార్ సిగ్నల్ వెళ్ళాలి ఆ రాడార్ సిగ్నల్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసేటువంటి క్యాపబిలిటీ ఈ వింటర్ పైన ఉంటుంది అదొక డిజడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ది బర్డ్ ఫ్లై పక్షులు ఎగరడానికి కూడా ఈ వింటర్ బైన్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అలా విండ్ అనే విండ్ టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంది ఇది తిరుగుతూ ఉంది అనుకోండి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు అక్కడ ఆ టర్బైన్ అంటే ఆ ఫ్యాన్ ఎక్కడ ఉందో కనపడదు బర్డ్స్ ఎక్కువ ఏం చేస్తాయి హైట్లో ఫ్లై అవుతుండే ఎగురుతూ ఉంటాయి అవి హైట్లో ఎగురుతూ పోయినప్పుడు దీని నుంచి పాస్ అయింది అనుకోండి దాన్ని కనపడక ఆటోమేటిక్గా అది ఏమవుతుంది చచ్చిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే బాడ్ ఫ్లైని కూడా ఇది ఏం చేస్తుంది ఎఫెక్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే వెన్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ది కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ది విండ్ టర్బైన్ సమ్ పొల్యూషన్ విల్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టర్బైన్స్ని తయారు చేయాలి అన్న లేదంటే ఇక్కడ వాడేటువంటి జనరేటర్స్ కావచ్చు గేర్ బాక్సెస్ కావచ్చు ఇవన్నీ తయారు చేసేటప్పుడు ఆ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మెటీరియల్స్ తయారు చేసేటప్పుడు కొంత పొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇది ఇవి డిజడ్వాంటేజ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది విండర్ బైన్ విండర్ బైన్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏమేంటి మెయిన్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు పవర్ ప్రొడక్షన్ విండర్ బైన్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మనం ఒక ఫ్యా టర్బైన్ తీసుకొని టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంటే ఆ రొటేటింగ్ టర్బైన్ తీసుకొచ్చి జనరేటర్ కనెక్ట్ చేస్తే పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏంటంటే విండ్ పవర్డ్ వెహికల్స్ వెహికల్స్లో కూడా విండ్ పవర్ని వాడుతున్నారు రీసెంట్గా ఆస్ట్రేలియాలో ఒక కార్ తయారు చేశారమ్మా అది విండ్ విండ్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ విండ్ వల్లే బ్లో విండ్ వల్లే రన్ అవుతుంది విండ్ వల్ల ఎలా రన్ అవుతుంది సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు కార్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో అంటే ముందు ఇంజిన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఇంజిన్ పార్ట్లో ఏం చేస్తారంటే రెండు వర్టికల్ యాక్సిస్ టర్బైన్స్ని ప్లేస్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఇలా ఉందనుకోండి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్
ఆ ఛార్జ్ అయినటువంటి బ్యాటరీస్ ఉపయోగించుకొని ఈ కార్ ఏమవుతుంది రన్ అవుతుంది అంటే కారు మూవ్ అవుతున్నంతసేపు కూడా ఆ లోపల ఉన్నటువంటి బ్యాటరీస్ ఏమవుతుంటాయి ఛార్జ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఓకే ఈ విధంగా మనకి వెహికల్స్ అనేవి రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా అదేవిధంగా విండ్ పవర్ షిప్స్ అతిమటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా సేలింగ్ బోర్డ్స్ అని చెప్పాం సేలింగ్ బోర్డ్స్లో సేలింగ్ బోర్డ్స్ కూడా దేని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతాయి విండ్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదే వాటర్ పంప్స్ ఆ వాటర్ పంపింగ్ కూడా దీన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇంకా గ్రెయిన్ గ్రైండింగ్స్ దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది విండ్ టర్పెన్ ఇంతవరకు మనకి విండ్ ఎనర్జీ లెసన్ ఓకే